ፕሮጀክት ሃይማኖታዊ ግብ አለው? እንግዲህ ሃይማኖታዊ ግብ አለ ወይ ሚል ለሚለው ጥያቄ በመጀመሪያ ደረጃ ዮናታማን ነው የሚለውን ነገር ማወቅ ጠቃሚ ነው ብያስባለሁ። እኔ አገልግሎት ነኝ። ማግለግለው የክርስቶስ ኢየሱስን ወንጌል ነው። ከዚህ አንጻር እምመራውም የአዲስ ኪዳን ካናት ቤተክርስቲያን ይባላል። መንፈሳዊ መሰረት ያለኝ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪ ነኝ። ስለዚህ ሃይማኖታዊ ግብ አለው። ይሄ ሲሆን ግን እኛ ጋር ያለውን መልካም ነገር ለማካፈል አንተ የግዴኛን ሃይማኖት እንድትቀበል አናስገድደ። አስገዳጅነት የለውም እንጂ ሃይማኖታዊ አላማ አለው። ግን አሁን ለምሳሌ ሃይማኖታዊ አስገዳጅነት የለውም ለምሳሌ እኛ ጋር 36 በመቶ የሚሆኑት ኦርቶዶክሶች ናቸው ሙስሊምም አለበት የመጡት ብየሃሉ። እንዲመጡ እንዲማሩ ከቤተሰቡ ጋር እንዲታረቅ ወደ ቤተሰቡ እንዲመለስ ለማድረግ የግዴኛን ሃይማኖት ለምሳሌ የጾም ምግብ እናበላቸው ወጣቶች ነበሩ። ኦርቶዶክሶች ናቸው እኛ ጾም ያለበት ምግብ ወጣቶቹ ሲበሉ አይን ኦርቶዶክስ ስለሆን ብለው ጾም ይሄን ይለው ምግብ ይበሉ የነበሩ ወጣቶች አሉ። ለመማር ሲመጡ ምግብ እናቀርብላቸዋል። ምግቡን አይን እኛን ምንበላውን ካልበላችሁ ብለን አንመለሳቸው። አይማኖታቸውን ተጠብቀን ከኛ የሚወስዱት መልካም ነገር ካለ ጥሩ የሚጠቅማቸው ነገር ካለ እሱ መወሰድ ይችላል። ግን የግድ እምነታቸው እንዲቀየሩ ሪኮመንድ አላረጋቸው። እኔ ሰፈር የመቀየር ፕሮግራም የለኝ። ባለበት እምነቱንና ህይወቱን እንዲወድና እንዲቀበል አገሩን እንዲወድ ነው እምንፈልገው። ለኢትዮጵያ አንድነት የሃይማኖት ተቋማት አንድነት ያስፈልግን ብለ ታስባለ። አንድነት ማለት የ የ አንድነት ነጥ ሳይሆን የአላማ አንድነት ወጣቶች ላይ ማነጽ ግብረግብነት ለማስፋፋት በዚህ ዘርፍ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የምነት ተቋማት ሃይማኖታዊ አንድነት መፍጠር አለባቸው ወይ እንግዲህ አገሪቱ አራሷ የተሰራችበትን ምንነት ማወቅ ጥሩ ነው ብያስባለሁ ኢትዮጵያ የተሰራችበት ድርና ማገራሱ ሃይማኖት ነው ይሄንን አንድ ጥሩ ኢትዮጵያዊ ያውቃል ብያስባለሁ ከዚህ አንጻር ኢትዮጵያን ራሱ በፖለቲካ ባለው በሌላ ነገር እንዲመበተን ከባሩ። እንደሌለው ዓለም ይሞካር አይደለም። ከዚህ አንጻር ሃይማኖት ቤተመነቶች የሚኖራቸው የጋራ አንድነት የሀገሪቷን ሰላም የሀገሪቷን መጻይ እድል የሞሰን ትልቅ አቅም አለው ብዬ አስባለሁ። መሰረታዊም ነው እንዳልከው አንድ አይነት ላንሆን እንጂ ላንድ አላማ ግን በጋራ መቆም ይችላል ለሰላም ለፍቅር ለመቻቻል ባንድነት መቆም አለብን ብያስባለሁ ከዚህ ከሱስ ከተለያዩ የባህሪ ችግር በተጨማሪ የአላማ ባልቤት አለመሆን ራእይ አለመኖር እንዱም ላይቅርት ያላቸው ቦታ የተዛነፈ መሆኑ ያጋጥሙ ችግሮች ናቸው ብዬ አስባለሁ ከዛ ቆያ ያለው ነገር ትንሽ አውራኝ አሁን እንዴት መሰለ ብዙ ወጣት ወይ የተቀመጠ ነው ወይ የተሰረቀ ነው የተቀመጠ ነው ማለት በህይወት ማአበል ውስጥ ማለፍ የማይፈልግ ዳር ቁጭ ብሎ ህይወት ሲታል ሲያልፍ የሚታዘብ ህይወት በቴሌቪዥን ደስ የሚለው ሌላ ሰው በከፈለው ቢል መኖር የሚወድ ሌላ ሰው በሚከፈለው ዋጋ መኖር የሚወድ ቁጭ ብሎ የሚመኝ ቤት ቢኖረው መኪና ቢኖረው አሜሪካ ቢሄድ ወይ ደግሞ እንዴት ነው በጣም ሊግዘሪ ነገር ውድ ጫማ ውድ ልብስ ቢለብስ ግን ይሄን ለማድረግ ዋጋ ማይከፍል የሚኝዎት ለራስ ብቻ ይሆነ አንደኛው እሱ ነው ሁለተኛው ደግሞ የተሰረቀ ነው ሌላ ሰው የለበሰው ሌላ ሰው ሚኖረው ኑሮ መስሎ መኖር የሚፈልግ የራሱን ቤት ኮንቴክስት የራሱን ቤት ህይወት ጠልቶ በጎሮ ቤቱ የተሰረቀ በዛኛው ቤት የተሰረቀ እንጀራ በመትጋግር ልብስ በመታጠብ እርሻ በሚያርስ ልጆች በሚያስተምር ቤተሰቡ የስብእና ለእልና ሳይኮራ በሙስና ሚነዳ መኪና ሚገዛ ጫማ ይሰረቀ ሁለት አብዛኛው ያን ለዚህ ደግሞ ምክንያቱ አላማ ማጣት ነው እና አላማ ብዙ ልጆች የሚመስላቸው ብዙ ወጣቶች የሚመስላቸው ምኞት ይመስላቸዋል 
ምኞት ደግሞ ካልጋቸው ማይወርዱ ኮምበራቸው ማይነሱ ከቤታቸው ማይወጡ የሰነፎች አውጥ ነው ያለ ሂደት ያለ ልፋት ነገር የማግኘት ፍላጎት ነው እሄ ማምጣት ይፈልጋሉ ማጥናት ግን አይወዱ እንደዛ ማለት ነው እሄ በሻምፒየንስ ሊግና በፕሪሚየር ሊግ አይሄድ አይመጣም እና ማንችስተርና እና አርሰናልን ይያየ ዶክትሬት ሰራለሁ ብለማስም በጣም እንት ነው ማይጥሩ ነው ግን ሙሉ ዘመነን ሙሉ ጊዜን ሙሉ አቅመን ሰጠ ማይጥ ተገብ ያደረግ ከዚህ አንጻር ግዚያቸውን ልጅነታቸውን ገንዘባቸውን የሚያባክኑበት ነገር ምኞት እንጂ አላማ አይደለም አየ ምኞት ያሳፍልም ያ ነው አላማ ግን ድርጊት ነው ምኞት ዝም ብሎ ደስ ይላል ስሜት ነው አላማ ግን ማንነትን መስጠት ነው ስለዚህ አላማ እንዳለና እንደሌላችሁ መጣቁት ማንነታችሁን እየሰጣችሁት ጉዳይ አላማ ነው ይሄን ነው ያስተማርኳችሁ የነበረውና ለዚህ ብዙ የአይደንቲቲ ቀውስ የማንነት ቀውስ የሞራል መላሽቅ እንደገና ደግሞ የባህሪ ችግር ውስጥ እንዲከታቸው ያደረገው እንደውም አንድ ነገር ስናግራቸው ነበር ካሜራ አንድ ካሜራ ሚሞሪ ከሌለው ካሜራነቱ ያበቃለለ ሰው ሰውም ቢሆን አላማ ከሌለው ትርጉም ይለው አላማ የሌለው ሰውና ካሜራ ሚሞሪ የሌለው ካሜራ አንድ ናቸው ይቅርታ መጠየቅ መቻል ወይ ሚቅርታ መጠይቀው ሰው መኖር ራሱ መታደል ነው ትላለ ብዙ ጊዜ ጸጸትና ይቅርታ መጠይቀው ሰው ማጣትን ትንሽ ይበረጅ ስለሱ ይቅርታ የ የሁላችንም ቤት ጋሻ የቂ ማርከሻ የቃል ኪዳን ማርከሻ እንደ ይቅርታ ያለ የክፋትን ከፍታ ምንድ የጥላቻን ጉርጓድ ምደፍን የማይ አልድን ያለን በሽታና ቁስል የሚፈውስ ነገር ይለም ትልቁ ነገር በአለም ላይ በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ይቅርታ ነው ከዚህ አንጻር ቀን ሳለ በጊዜ የበደልከውን ወይም የበደለን ሰው ይቅርታ መጠየቅ እና ይቅርታ መቀበል በጣም ትልቅነት ነው ቂም ጥላቻ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ለማህበራዊ ውድቀትም ቀውስም ለግልህም ጤና መዛባት ትልቅ ምክንያትም ይሆን ነው ይቅር አለማድረግ በመሰረቱ የማይት ችግር በሰው ልጅ ላይ በሳይንስ እንደሚያመጣ የተረጋገጠ ጉዳይ ነው ሰው በጣም በቂምና በጥላቻ ሲኖር ወደ አለማይት ሁሉ ሊመጣ ይችላል ከዚህ አንጻር ለምሳሌ ይቅር ታምን ማለት ነው ብለ ስታስብ እኔ ባንታ አንተም በኔ ውስጥ የመኖራችን ማህተም ስለዚህ በተበላሽው ነገር ምክንያት ካንተ ጋርልኝን ግንኙነት ሳቋረጥ ይያልኩ ያለውትኝ አንተ በኔ ውስጥ ለመኖር ምንም ማረጋግጫ የለህም ነው ይቅርታ ሳደርግልህ ግን ነገሩ ከተበላሸም በኋላ በኔ ውስጥ ለመኖር ብቻኛ ምስክርነት መስጫ ነው ከዚህ አንጻር የምናቀውን ምና አብረነው ምንኖሮም ቤተሰባችን ይሁን ማንንም ሰው በጊዜ ይቅርታ መጠየቅ አሸናፊነት ነው ጀግንነት አነጣጥሮ መተኮስ ሰው መግደል ማሳበት ወይም ደግሞ መበቀል አይደለም ጀግንነት በይቅርታ ሰው የራስ ገንዘብ ማድረግ ነው አልካም ያጋጥሙ ፍተናዎች ነበሩ ሁለት ሶስት አመት ወጣቶችን ተስተምስተሰለጥናቸው አሁ የተወሰኑ ፈተናዎች አሉ ለምሳሌ ከማደሪያ ቦታ አንጻር ከመማሪያ ውስንነት በጣም ሙቀት አለ የማደሪያ ቦታው አይመችም ትምርት ቤት ውስጥ ወንበሩን አውጥ ተንፍራሽ አንጥፋን ነው የሚያድሩት እነዚህም ደግሞ ያገሪቷ ተጨባጭ ሁኔታ እነዚህ ቻሌንጆች ነበሩ። ይሄ ፕሮግራም እንዲቆም የሚፈልጉ ሰዎች ይመራሉ? አዎ ይሄ ፕሮግራም እንዲቆም የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ያው ሁሌም ይኖራሉ። ለኛም የመቀጠላችን ነዳጅ ሆነው ያገለግላሉ። ለምን ነው የሚፈልጉት? አንደኛ ጥቀማቸው ስለተነካ ጥቀማቸው ስለተነካ ይፈልጋሉ። እንዲቆም ይፈልጋሉ። ጫት ነጋዴ ሺሻ ነጋዴ ሐሺሽ ነጋዴ በዚህ ነገር ምክንያት ትርፍ ያገኙ የነበሩ ሰዎች ጥቀማቸው የተነካባቸው ሰዎች እንዲቆም ይፈልጋሉ። ሁለተኛው ደግሞ እነሱ እንዲ ለመሆን ፈልገው ያልቻሉት ነገር አንተ ስትሆንባቸው ተናደው ደግሞ እንዲቆም ይፈልጉ አሉ። ምክንያቱም በየዘመናቱ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ስትንቀሳቀስ በመሰረቱ መብራት ራሱ የሚበራው እኮ አንድ ፖዚቲቭ አንድ ኔጌቲቭ ሆኖ አንድ ፖዚቲቭ አንድ ኔጌቲቭ ባይሆን መብራት አይበራ ስለዚህ ከውስጥም ቻሌንጅ አለ ከውስጥም ተግዳሮት አለ ከውጭም ተግዳሮት አለ ይሄ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን ጳውሎስ እንደሚለው ወንድሞች ፍራት ወንበዲዎችም ፍራት ብሎ እንደሚለው 
ወንድሞች ይማሉ ወንበዴዎች ይማሉ ኢትዮጵያውያን ስለአንተ ምንድነው በተለያየ መድረኮች የምታወራቸው ነገሮች ከዚህ ጋር በጣም የምትታሰረው ስቲክ ዲዮነ ስለሆነ ለኔ ኢትዮጵያዊነት በማተለቅ መተለቅ ነው ኢትዮጵያዊ ከጥንት ጀምሮ ሲመጣ የመጣው በማተለቅ መተለቅ ነው ችግራችን ቆም ብለን ማሰብ አለመቻላችን ለምሳሌ እኔ ሚስት ለማግባት የሚስቴ ቤት ሰዎች ጋር ሲሄድ ጉልበስ ነው ነው እነሱን አተልቄ ነው ለመተለቅ ይሄዱት እና በሱ ብቻ አይደለም በተለያየ የህይወት እንቅስቃሴ ብትሄድ በማተለቅ መተለቅ ነው የኢትዮጵያዊ አብዛኛው የህይወት ስርዓቱ በማተለቅ መተለቅ ነው ሰው ቢሞትበት ልጁም ቢድር ጦርነት ቢገጥመው ቤተኛው ማግባት በማተለቅ የሚተልቅ ማህበረሰብ ነው ኢትዮጵያዊነት ስለዚህ ለኔ ኢትዮጵያዊነት በማተለቅ መተለቅ ነው በርተኝነት ወይም አክራዊ ዘረኝነት በዲነታችን የተወጋ ነው ማድዝጃ ነው ብለሃል ዳሞን ዘረኛ ወይም በርተኛ ያደርጋል ማለት ነው ዳሞን ዘረኛ ወይም በርተኛ አያደርግ ድህነት ላይ አክራሪ በርተኝነትን ስደመረው ማድንዘጃ ይሆናል ለምሳሌ ፍላጎታችን የፍላጎት ዓለም ማለት ለምሳሌ አሁን ብዙ ወጣት ብዙ ወጣት ለምን እንደሆነ ሌላውን የምትጣለው በለስተለው መጀመሪያ የሚጠይቀው ጥሩ ቤት ውስጥ አልኖርም ጥሩ ምግብ አይበላም ጥሩ ልብስ አይለብስም ኢትዮጵያ ያለችበት ተጨባጭ ሁኔታ ድህነት ነው እንግዲህ ያለ ነው አፍሪካ ነው ከአፍሪካም ከሳራ በታች ባሉት የምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ነው ያለ ነው ድሆሽ ነው ስለዚህ ለዚህ ፍላጎት ዓለም ሟላት ዋንኛው ምክንያት ብሎ ስልጣን ያዘውን ወገን አሊያም ደግሞ ተላንትና ስልጣን ላይ የነበረን ሰው ዘሩን ነገር ስታወራለት በቀጥታ አዎ ተጨባጭ ርቦታል በተጨባጭ ልብስ አጥቷል በተጨባጭ አልተመቸው ሲደመር ምክንያት አርገ የሰጠው ነገር ጥላቻ ይፈጥራል ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አሁን ተጨባጭ ሁኔታ በመሰረቱ ዋና ሩቲን ኮዙ ድህነት ነው ድህነት ነው እኛ ሰፈር አንድ መኪና ነው ያለችው እሷ ስትወጣ ስትገባ የሰፈሩ ሰው የዛን መኪና ባለቤት ይገላምጣል ሄዳ አውስትራሊያ ሌላ ዓለም አውሮፓ ስታይ ደግሞ አንድ ቤት 3 አራት መኪና አለ ጎሮ ቤት ምን አይነት መኪና እንደሚነዳ እንኳን አያቅ የፍላጎታችን ዓለም ማለት እዛኛው ቤት እንድን ይያዛርጉናል ከዚህ አንጻር ነው እንግዲህ በደህነታችን ላይ እንደ ትልቅ ምክንያት ተደርጎ በእርተኝነት ዘረኝነት ሲነገረው ማድንዘዣ ሆኖ ጭራሽ እንድንወድቅና ወደ ኋላ እንድንቀር ያደረገን ያለው እንጂ በራሱ በሄር በራሱ ክፋት ይለው ዘር በራሱ ክፋት ይለው በመሰረቱ ዘረኛ የሆነ ዘር ይለም ዘረኛ የሆነ ግለሰብ እንጂ እንደዛ ነው ማለት ነው መልካም አግሬ ተስፋላት በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆነም ከነዚህ ልጆች ጋር ይዋል ከአግሬ ተስፋላት ትላል በአንጻሩ ደግሞ ኢትዮጵያ ቋፍ ላይ ያለችው ሊትፈርስ ነው ከስራ አለች የሚል ናሪቲቭስ ወይም ትርክት የሚያቀርቡ ሰዎች አሉ። አሁን ምን እንደምለው ሀገሬ ተስፋላት ሀገሬ ወንዳላት ሀገሬ ሴት አላት ግን አሁንም ሀገሬ ተስፋላት እንምለው 70 በመቶ የሚሆነው ወጣት ነው ይሄ ወጣት ድምጹ የነገን ኢትዮጵያ ይወስናል እንቅስቀሳው አቋሙ የነገን ኢትዮጵያ ይወስናል ስለዚህ ሀገሬ አሁንም ተስፋላት አልመሸባትም ወንዳላት ሴት አላት ጥያቄዎችን እየጨረስኩና እየመጨረሻ ጥያቄ ነው ስለማከሉ ትትንሽ ናውራ የሪሃብሊቴሽን ወይም አሁን ቀድም ያነሳቸው የችግር ብለህ ያነሳው ነገር አለ የሚያድሩበት የሚቆዩበት ስልጣና ወክተ ላይ ማለት ነውና ማከሉን በተመለከተ በምን ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ፈንድራይዝ ስታደጋቀልኝ ስሞኑን ደሞ ከአንድ ሁለት ወር በፊት የኢትዮጵያ ሚኒስትር ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ቸርድስ ተርቶ ዲጋፍ እንደሚያደርጉ ሁሉ ቃል ገቡሊ መሰለኛል ከሁለት ሳምንት ከአንድ ሳምንት ፊትም በደቡብ ክልል ውስጥ የውላይታ ዞን የመንግስት ሐላፊዎች እስከዛ ድረስ ወስደው 10 ሄክታር ምርት ሰጥተውካል ፕሮግሬስ ላይ ያንዳለ ያሳያል በተጨባጭ አሁን በምን ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ዋናው ማከሉስ የት ነው የሚገነባው እንግዲህ ዋናው ማከሉንኛ በፕሮግራም ደረጃ ያዝ ነው ኦሮሚያ ላይ እንደሚገነባ ነው ኑስ የማሰልጠኛ ማከሉስ ደግሞ በየቦታው ይገነባሉ 
ወዚ ሐዋሳ ላይ ሚገነባ አለ እንደገና ደግሞ ወላይ ታላይ ባህር ዳር ላይ እንደዚ ምክንያቱም አሁን ወጣቱ እየመጣ ነው ሁሌ ግን እየመጣ አይችልም እኛ መሄድ አለብን አንድ ከባህር ዳር ወይ ከመቀሌ የሚመጣው ወጣት ሚችል ወጣቶች አሉ ተሳፍረው ይመጣ 500 የመቀሌ ወጣት ተሳፍሮ ከመይመጣ እኔ ቤት ይሻለ አስተማሪ ቤት ይሻለ ሱ አምስት አስተማሪ ቤት ይሻለ ኢኮኖሚካሊ በኢኮኖሚ በገንዘብም በብዙ ሁኔታ አዋጭነቱ ለየወጣቱ ባለበት ቦታ የወጣቶች ማዕከል መገንባት ነው የሚል ሐሳብ አለ ከዚህ አንጻር ከየክልሉ የመንግስት ሐላፊዎች ጋር ከከተማ መስተዳድሮች ጋር የተዋየን ዲስከስ ያደረገን ያለ ነው እንግዲህ ስካውን ባሉ ተጨባጭ ሁኔታ እግዚአብሔር ፍቃዱ ቢሆን ከሚቀጥለው አመት መስከረም 3 ኛ ሳምንት በኋላ ወደ ግንባታ እንገባለን ብለን እናስባለን። ቺ ቴንክ ዩ ወጣ።